Coisa mais linda, mais cheia de graça é... A noi. A una serie di fortunate coincidenze che ci ha fatto conoscere, o magari al destino, il fato. È stato tutto merito tuo, Alessandro. Il fato non esiste. Tu mi hai conquistata con la tua intraprendenza e determinazione. Vorrei parlarti dei miei progetti futuri. Vorrei licenziarmi. Pensavo di aprirmi un'attività mia, una mia società. Tra l'altro ho dei colleghi che sarebbero interessati e... Meraviglioso. Riuscirai sicuramente. Non vedo l'ora. No, no, mi sento molto positivo, sì, sì. E, e poi c'è la questione casa. Questo appartamento inizia a stancarmi, non lo sopporto più. È pieno di brutti ricordi. Pensavo di prendere una casa sul mare. Eh, ma dico che sei diventato alto locale, addirittura sul mare. Pino, cosa ci fai? Ciao, Ale, sono venuto un po' a trovare. Ma come fate a trovare? Sono ricordato di avere duplicato. Allora, subito. No, Pino. Questo le tengo io. Ma stavo mica disturbando, interrompendo qualcosa? Sì, se non te ne fossi accorto sarei in compagnia. Eh, e che compagnia, Ale? Ma dove hai conosciuto questo angelo? Chiaro, tu che sei un diavolaccio. Permetti. Chantilly. Ma che Chantilly? Io sono Pino, il suo miglior amico, nonché il suo capo sovrano. Ma che capo sovrano? Ma smettila. Comunque, Ale, eh. ti devo fare veramente i complimenti. Una gran bella ragazza. Non quei ravatti che ogni tanto... Eh? Mi siedo un po' a tavola con voi. No, no, Pino, no, per favore, scusami. Ma... Tutto, tutto ciò ma sete. Ma su un bicchiere. Scusami, Chiara. Ma hai preparato di buono, lei. Vieni qua. La mia carbonara. Cioè, guarda, veramente, Tutto Pino... tutto, Chiara. Sì. Devi sapere che questo ragazzo in passato è uscito con delle scappate di casa, guarda. Ma ora lei cosa gli importa delle scappate di casa? Dunque, questa ragazza ha uno charme. Cosa? Lo charme, sei da 110 schioppo. Ah, eh, Ale. Cosa? Vabbè, che vi va di proseguire questa splendida serata romantica all'aperto? Ma, ma no, 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 perché? Mi servirebbe un paio d'ore la casa libera. Ma per cosa? Ma... Il mio amico Mario che ne è? Mario... È un suo vecchio amico, un ergastolano. L'ergastolano? Eh, ex. Eh. È uscito. Ah, ho capito. Bene, bene. L'ha rilasciato? Eh no, diciamo che si è rilasciato da solo. È vaso e sta venendo qui. Ma cosa sei scemo? Ma gli dico di venire qui. Beh, Ale, dove andava? Scusa. Chiedo scusa. Io le voglio dire. No, Chiara, no, no. Grazie mille per la bella No, sorpresa. no, per favore, aspetta. Pino? Molto lieto. E grazie, eh. Dai, no, no, Chiara, per favore, aspetta. Pino, ma ti rendi conto di quello che... Perché fai queste cose qua? Vabbè, Ale, ma stai piangendo. Non riesco ad alzarmi. Non riesco ad alzarmi. Ale, siamo inseparabili. Non riesco ad alzarmi. Vedrai che ci divertiamo. Chiara! Staremo io, te. E ci sarò anch'io. No, eh. sarà bellissimo. Tutti e tre assieme. No. Vedrai. No, Ale. No, 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 no. In questa no. casa. No, staremo benissimo. Eh? No. Noi tre insieme. No! Ah! 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 Ma Luciano, cosa ci fai nel mio letto? Non volevo stare da solo. Senti, allora, ascoltami, io lo capisco che ti sei lasciato dopo tre anni, che sei ancora innamorato, però, cioè, devi reagire, ti prego. No, no, mi manca Daniele! Ho capito, ma non puoi fare come Pino che si intrufolava nel mio letto nel cuore della notte, ti scongiuro, ho bisogno del mio spazio anch'io. Non ti voglio bene! Dai, Luciano, ma non è così, ma non, ma non è che non ti voglio bene, dai, capiscimi. Per favore, te ne vai in camera tua? Dai. Però mi vuoi bene. Ma, ma sì che ti voglio bene, certo che ti voglio bene, sei mio fratello. E dammi un bacino. Pure. Va bene? Meglio? Eh. Dai. Vedrai che adesso le cose si sistemano sicuramente, poi ti, 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 ti troverai un'altra persona, dai. Eh. Così Daniele l'ha già trovata. Ma insieme a quella squadrina di Carmelo. Sì. Chi? Dammi dire queste cose, io queste cose qua proprio non le, non le vorrei sapere, eh? Ok? Dai, adesso, che ora sono? Sì, sono le 4 del mattino. Va bene, dai. Buonanotte. Buonanotte. È sicura di non voler compagnia? Sicurissimo, grazie.
Luciano, cosa stai facendo? Ma che sei impazzito? Ma non devi toccare alcolici. Non puoi bere. Te l'ha detto il dottore, per sei mesi. È meglio che tu non beva. Senti, è l'unico modo che ho per dimenticarmi di Daniele, va bene? Ho capito, ma sei andato in coma etilico. Cioè, hai rischiato di morire. Per favore, dai. Poi stai prendendo anche queste pastiglie qui, queste gocce. Dai, su. Luciano, ma perché devi fare... Io, guarda, te lo giuro, non ce la faccio più. Io, io sono stato... Non mi fare quel verso. Smettila di farmi... Cos'è? Che, che faccio? Che, cosa vuol dire? Smettila. A dormire, dai. No. Luciano. Ho detto di no. Guarda che io veramente ce la sto mettendo tutta, ma tu, tu proprio mi stai facendo perdere la pazienza in una maniera che tu... A dormire, forza. E sei cattivo. Non sono cattivo, lo faccio... Eh sì. Ah! Lo faccio per il tuo bene. Dai, a letto, che sono le quattro passate. Isterico. Bigotto. Buongiorno ragazzi, scusate il ritardo. Ma andate già la seconda volta questa settimana però. Guarda che c'è il capo che ti cercava. È nel suo ufficio. Grazie, Bruno. Pardon. Pronto? Sì, Pino, mi volevi? Ciao, Ale. Mettimi un po' in viva voce, così mi sentono tutti. Ma scusa, sei a 10 metri da noi, non puoi venire qui. Eh, ora non posso, c'ho da fare. Sto facendo un colloquio a questa splendida segretaria che probabilmente assumerò. Ma scusa un attimo, Pino, vi pazienza. Già non ci sono gli stipendi per pagare i ragazzi e tu vuoi assumere una nuova dipendente. Infatti pensavo di lasciarne a casa uno. No, ma che, chi vuoi lasciare a casa? Ma perché? Dai, ti va voce, su. Allora, gli schiavi sono tutti lì che mi sentono? Ma che schiavi, dai! Ascoltate bene, miserabili. Devo licenziare uno di voi per assumere questa bella topolona che è sicuramente è più in gamba. Oltretutto, Ale ha due occhi che se le vedi te ne innamori. Sì, vabbè, ma Pino, questi sono ragazzi che lavorano per noi da anni, non puoi licenziarli così, scusa. E tra l'altro qualcuno chiede lo stipendio, eh? Quando è che pensi che arriveranno i soldi? Mmm, qualcuno ti chiede i stipendi? Ma chi è zucca pelata? Ma che zucca pelata, dai, su. Eh, guarda, o è lui o è il principe Filiberto. Dai, la smetti. Comunque, di che c'è stato un guaio con la banca e il commercialista ha fatto dei casini. Ma Pino, guarda che sei in viva voce. Ale, il tuo assegno poi te l'ho messo nel cassetto, eh. Ci ho messo due fette in più. Sai, prima produzione. Ma Pino... Pino, ma non me lo dire davanti a loro, dai, ma siamo in viva voce. A proposito, ma... di a Kojak, che se vuole lo stipendio, deve farmi il canguro marino. Cos'è il canguro marino? Lui lo sa. Parla numero 8. Forza, dai, canguro marino. No, Bruno, per favore, siediti, dai, no? Pino, cioè, ma questa cosa qua, ma tu non puoi umiliarmi così. Ma cos'è? Non ho mai sentito un canguro marino così triste. Più energia, più forte, più pathos. Dai, Bruno, siediti, per favore. Mando le ciance, dai. Chi licenziamo? Ma nessuno, Pino. Cioè, ma, ma tu non puoi licenziare le persone così perché va a te. Beh, allora facciamo così, guarda. Facciamo tipo giochi senza frontiere. Facciamo calare le braghe un recipiente d'acqua in testa, il primo che versa una goccia per terra, pram, fa il volo della libellula. E, oppure una roulette russa, con i proiettili a salvia, ovviamente. Ma, ma chi, ma chi ha parlato? E, e, mi chiamo Maria Assunta. Molto piacere. Assunta di nome, di fatto. Benvenuta a bordo. Comunque l'idea della roulette russa non è male, sai? Ma che, ma che roulotte russa, ma Pino, ma di cosa, ma, che, ma cioè, tu ti rendi conto, ma vorresti assumere una persona che, 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 che ti propone una cosa così, con la pistola? Cioè, guarda, io veramente, Pino, te lo giuro, io, no, guarda, io non, non ce la faccio, mi hai veramente stancato, io mi sono veramente rotto, ti, 
ho sopportato per un anno in casa mia, adesso ti stai veramente... Basta, io sono pieno, anche i ragazzi qua non ce la fanno più. Vuoi un candidato perfetto di licenziare? Ci sono io, me ne vado, mi sono veramente stancato, mi sono rotto i co... Congratulazioni, il posto è tuo. Ma sei pazzo? Ma sei stupido? Ma cosa faremo adesso? Ma, ma lasciare un posto di lavoro sicuro? Vabbè, ma un posto di lavoro sicuro cosa ti serve se comunque devi farti il sangue marcio tutti i giorni e dover sopportare un dittatore come Pino? Eh. Ho capito, ma cosa faremo adesso? Tu ti sei licenziato, io non lavoro, ho perso il mio tocco magico, non riesco più a tagliare i capelli. Sì. I capelli, non riesco più a tagliare i capelli. Come faremo adesso? Ma qualcosa mi invento, ora sto già cercando dei, degli annunci. Vai tranquillo, non sono mai stato fermo senza lavorare. Oddio, andremo a vivere sotto un po'. Ma dai, non, non esagerare. Sì, sì, già lo so. Prepari i cartoni perché andremo a vivere Ma che cartoni? Chi è che mi rompe? Beh. Ecco, sì, figura, subito. Parli del diavolo. Grazie al cielo e Pino, rispondi. No. Rispondi? Non ci penso neanche, Luciano, ma stai scherzando. Dai, rispondi, fate pace, così ti ridai il posto di lavoro. No. Allora, rispondo io. No, Luciano, non ti azz... Ah. Pronto? Ciao, Pino. Come stai? Tutto bene? Sì, sì, sì. Alessandro? Alessandro è qua, te lo passo? No, non ci voglio parlare. Mm. Ah, ho capito. Va bene, sì, sì, anche meglio, anche meglio. Ok, allora dopo, eh? Va bene? Ciao, Pino, ciao, ciao. Ma che è dopo? Zitto. Ma che zitto? Lascia ma... fare a me. Ma non... Vabbè, sì, sì, allora, ascoltate, frate Pino, sinceramente, mi avete stancato, eh? Io, io, io non ci ritorno a lavorare per lui. Invece sì. Perché così non possiamo stare, va bene? Adesso lui tra un po' arriva, te gli chiedi scusa, gli dici se mai che sul lavoro ci dovranno essere dei cambiamenti, fate pace e torni lì. Pino, cosa sei venuto a fare qui? Eh, oggi in ufficio... è successa una cosa brutta. Lo so, Alessandro me l'ha detto. Ma perché lo sapevate già? Pino, mi sono licenziato io, ho dato io le dimissioni, quindi lo saprò. Ma non parlavo del tuo licenziamento! Di cosa parlavi? Del mio! Cipi mi ha sgamato con la nuova tirocinia! Mm, che parfum! Proprio rosa. rosa guarda se proprio. Cipi! Quindi la tua fidanzata ti ha beccato con un'altra e ti ha licenziato? Ma bravo! Ma bravo! Lo sai che da oggi non è né una casa né un lavoro! Oggi stesso, fuori da casa mia! Amor, dai, non fare così! Ti prego! Cipi! Qualcosa non va. Ale. Cosa? Vorrei chiederti una piccola, piccolissima cortesia. Oltretutto, solo per stanotte. Anche se volessi ospitarti, dove ti metto? La cameretta comunque adesso appartiene a Luciano. Quindi, dove ti metto, Pino? Ah, ora parti nel Luciano. Eh sì, e lo sai! Oh. Da quando si è lasciato vive qui, scusa. Eh. Eh, ora non mi veniva in mente. Eh, non ti veniva in mente. Luciano, ascolta un attimo. Appunto, per pochi giorni. Non è che ti vado ad andare, non so, da, da un vecchio amico, una fidanzata. Sì, va bene. Non è Luciano il problema. Sono io, sono io che non ti voglio. Ale, con tutti i soldi che ti ho fatto guadagnare, eh? Quelli te le ricordi? Soldi, in busta paga, premi produzione. Luciano, guarda, non pagavo neanche i dipendenti. Mi venivano lì, signor Pino, il mio stipendio, sa, abbiamo da pagare le bollette, i figli piccoli da mantenere, io. Prima c'è Ale, va bene. No, comunque se le meritate, lui nel lavoro era veramente... Ma cos'è sta sviolinata? Cos'è sta sviolinata? Piantala! Però hai ragione, eh? Cosa? No, eh, senti Luciano, per favore non ti ci mettere anche tu. Allora Luciano, allora stasera vai a dormire tua sorella? No! Tino, ti ho detto di no. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Voi due, stanotte dormite nel lettone insieme e io me ne vado di là nella mia cameretta. 
Per me va bene. No! Ma no, ma state, state impazzendo tutti e due, ragazzi, no! Pino, guarda, te lo giuro, adesso passa le maniere forti, eh. Buonasera. Buonasera, sì. Ci ha chiamato lei? Sì. Permesso. Sì. Grazie. Lei è il signor? Mandelli. Possiamo parlare con questa persona in casa in questo momento? Sì, dovrebbe essere di là, adesso lo provo. No! Armando! Ma che sorpresa! Ciao, figlio! Ciao! Ah, Costeggio! Ah, ti trovo bene, ti trovo bene ingrassato, però, eh? Anche te, Armando. Ma guarda lì, che spettacolo, sei stato promosso! Grazie a te. <ride> tu lo ricordi il tenente Armando, eh? Sì, sì, me lo ricordo. Adesso mi ricordo anche io del signor Mandelli. Tenente, perché adesso ti chiamo così, eh? Dai, vieni che ci prendiamo due caffè di là. Devi sapere che la mia ragazza mi ha mollato. In più, ho perso anche il posto di lavoro, sai, ero suo dipendente. E quindi... Però, non parliamo di me, ma, ma guarda, guarda. Che spettacolo, eh? Una promozione strameritata, Armando. Eh, ma stai meritata mai grazie a te, eh? Sei tu che hai fatto tutto, mi hai fatto restare quel terrorista. Eh. E anche a lei, signor Mandelli, mi ha dato una mano anche a lei. Io non ho fatto niente, ero uno stagio, vero? Eh? eh, ti ricordi? La pistola puntata alla tempia, eh? Grazie a te, per poco non mi ammazza. Eh, beh, ma le ha salvato la vita, signor Mandelli. Senta, gente, abbia pazienza. Io... Insomma, gente, io... Sono tenente. Porta rispetto, Ale. Tenente. Tenente, te. Io avrei chiamato la polizia perché vorrei che questo individuo se ne andasse da casa. Mm? Allora, cosa devo fare? Devo chiamare l'esercito? Devo chiamare... Ma non devi chiamare l'esercito. Si tratta solo di darci un'opportunità. Un piccolo periodo di tempo. 48 ore. 72, 40... Armando. Ma che 72? Ma no, Pino, ma... No, veramente. A proposito... La pistola? Me la fai provare, dai, è il mio sogno da piccolo. No, 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 Armando, per favore, non gli dia la pistola, che già questo qua è un ignorante, un bifolco, ci manca solo che... che... Uh. Sì, Pino, perché tu poi ci spari ai piedi, lo so, stupido com'è. Ma i terroristi li abbiamo già ammazzati, nel senso, non c'è bisogno di stare a restare tutti. Non possiamo far arrestare 48 ore. Ascolta il tenente. Ma che ascolta il tenente? Ma ascoltate il tenente, insomma, dai, mi guardi a me. Per cortesia, 48 ore, non posso farla arrestare! Cameretta? Dormi sul divano però, Pino, sappi. Vabbè, grazie Ale, eh. grazie. Armando, Armando, che piacere averti visto, guarda. Sei sempre il numero uno. Pino, sveglia, Pino, forza, su, sveglia. Ma non c'è, ma che ne sono? Sono le otto. Le otto? Sì. Ma tu sei sballato. Fammi dormire almeno fino a mezzogiorno, dai. Ma che è mezzogiorno, ma stai scherzando? Alessandro è stato categorico. Ha detto che se tu vuoi continuare a stare in questa casa, devi collaborare. Perciò... Mister Baffino? Mister Baffino? Pino non si vuole oh. alzare. Oh! Ma cos'è? Ma cos'è sto? Ma dopo pino di 100 kg? Cos'è il gatto peso di Shrek? Ma chi? Shrek! A noi. Tu, tu, la tua intraprendenza e la tua de de determinazione mi hanno conquistata. C***o era venuta a venire. Sì. Perché? Vieni qua, no, 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 Nonché il suo capo supremo, no, supremo. Che capo supremo, Pino? Anzi, sovrano. Facciamo. No, andava bene, andava bene! No, 
E ci sarò anch'io, no! no! Saremmo benissimo insieme. No, no, Tutte no. Insieme. Guardate in camera. C***o. Un attimo. Azione. No. 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 No, oh, scusa. <ride> uh! Non ne usciamo lì. Cattivo. Non sono cattivo, lo faccio, lo faccio per il tuo bene. Non, non, mi fare, non mi fare così, non mi fare quel verso lì che non... <ride> Dai! Dai, era bellissima! Senti, è l'unico modo che ho per dimenticarmi di... Porca crap! Ehi, non mi sei messo, mi sono 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 messo, mi Comunque tu invece, guarda guarda che bella, eh. una, pre, una promo, una porca <ride> Ya va! Ma voglio essere una sola vita, sto facciamo una puntola della pistola piantata, no, porca no. tro... Ascolta il tenente, dai. Ma chi ascolta il tenente? <ride> Azione! Signor Pino, cosa ne pensa del fonico nuovo? Ma guardi, veramente, che ne è? È un fonico che ne è, guarda. <ride> Mi sono fatto paura, porca <ride>